Okay, next is equilibrium of a rigid body. So, first is define what is torque. Okay, so torque is the vector cross product between the distance of the force from the rotation axis with the acting force. Or you can rewrite as torque is equal to vector torque is equal to vector R times vector F. Means that cross product lah. Okay, so bila kita hilangkan cross product, we know that dia akan equal to sin theta lah. Torque sama dengan R times with force sin theta. Where torque is the magnitude of the torque, F is magnitude of the force. And R adalah distance between pivot point to the rotation axis. So, nanti pivot ni saya akan terangkan ke apa. So, theta adalah angle antara F dan R. Okay, so in other words, torque is a tendency of the force to rotate or object about some axis. Okay, for example, ni lah contoh. Okay, sebelum tu, awak kena kenal dulu lah relation. Okay, kalau linear motion, kita panggil dia force. Kalau dalam rotational motion, kita panggil dia torque. So, unit force adalah no, uh, newton. Rotational motion, torque adalah newton meter. Okay, so ini contoh lah kalau kita kata kita nak pusing pen ni. Uh, kita nak pusing pen ni. Jadi, saya saya kenakan pada satu force lah. Okay, contoh force dekat sini, saya letak sengit pada theta. Ada satu theta lah. And then, awak ada dua point yang awak boleh letak sebagai pivot. Either this point or this point. Tapi, selalunya pivot yang kita pilih ni, pivot kita pilih adalah tempat yang kita tak nak cari dia. So, bila kita letak pivot kat situ, semua force pada dia tu akan terhapus. Okay, tak terlibat dalam calculation. So, yang sesuai adalah tempat saya pangkah ni lah. Sebab yang ni saya tak tahu nilai dia berapa. Dan saya nak cari nilai force ni. Contoh. Ha, contoh, saya nak cari nilai torque bagi force ni. Okay, so macam mana saya nak buat? Okay, saya akan buat. Ha, sekejap lagi saya tunjuklah dekat belakang. Okay, nampak tak saya dah liraikan dulu force ni. Saya liraikan komponen X dan komponen Y. Komponen X dia akan jadi F cos theta. Komponen Y dia akan jadi F sin theta. Untuk gambar rajah ni. So, kalau awak perasan... Uh, dan jarak dia ni, jarak daripada force kepada pivot tu adalah R. Okay, R. Distance tu lah. Okay, so kita tengok dulu sebelum kita kira. Dia adalah vector quantity. Yes, sebab dia ada arah. And then unit torque adalah newton meter. Direction of torque is parallel to the axis of rotation. Okay, direction of torque is parallel to the axis of rotation. Okay, so next adalah uh, conversion of torque ni. Positif adalah kalau dia anti-clockwise. Negatif adalah kalau dia clockwise. Means that rotation of the force ni. Rotation torque. Ha, sekejap lagi saya tunjuk dekat gambar rajah sebelah, selepas ni. Okay. Ha, contoh macam ni. Saya balik soalan tadi. Saya buat. Saya letak satu uh, satu beam. And then kenakan pada force 5 newton pada sudut 30 degree. And then saya carilah. Sebab saya nak tegakkan force saya ni. Saya tak suka kira force yang sengit. Saya suka biarkan angle yang saya cari tu 90 degree. So saya tegakkan kepada dua komponen X dan Y. Okay. Saya ada F uh, 5 sin 30. Dan F X saya adalah 5 cos 30. Okay. Dan ini adalah pivot. Jarak daripada pivot kepada force saya adalah 3 meter. So, pivot ni adalah pusat putaran. So, kalau kita rotate, maksudnya benda ni akan rotate macam ni. Okay. So, nampak tak yang ni? Yang ni adalah uh, direction of torque kita. So, saya kata contoh force yang saya ambil yang ini. Saya ambil yang Y dulu. So, saya try rotate. Saya kena ambil rotation yang paling dekat dengan pivot. Kalau saya rotate sini, lagi betul lah sebab dia 90 degree. Saya tak boleh rotate macam ni. Salah sebab jauh sangat. Okay. Kita akan ambil rotation yang less than or equal than 90 degree. Okay. So, Ni jadinya rotation saya adalah anti-clockwise. Nampak tak? Dia pusing arah lawan jam. Okay. So, kiraan ni lah torque sama dengan FR sin theta. So, F adalah 5 sin 30. Okay. Darab dengan 3 adalah dia punya jarak daripada force kepada pivot. Dan sin dia adalah angle antara R dan F yang saya kira. Ni F saya kira. Dan ni adalah R. Saya tak ambil F ni. Saya ambil yang ni. So, angle antara F yang saya kira dengan R adalah 90 degree. Nampak warna hijau ni? So, saya dapat 7.5 newton meter. Okay, let's say awak tanya, medium kenapa medium tak guna yang ni 5 cos 30? Okay, so kita try guna 5 cos 30 tu. Bila kita kira T sama dengan FR sin theta, kita guna 5 cos 30 darab dengan 3 sin dia. Awak tengok angle antara 5 cos 30 ni dengan R. Berapa angle dia? Kosong, betul? Kosong. Jadi, tiada torque di situ. Okay, jadi 0 newton meter. Torque will be 0 if F parallel to R. Okay, so tak boleh lah. Jadi tak payah kira untuk yang ni. Jadi tok yang wujud untuk kes ni hanya 5 sin 30. Okay. 
So ini adalah equilibrium of rigid body. So kalau kita sebut pasal equilibrium, awak dah tahulah dia merujuk kepada Newton first law. Okay, rigid body is defined as the body with definite shape. It doesn't change so that the particle that compose is stay fixed in position relative to one another even through a force is exerted on it. So macam mana pun dia kekal dalam keadaan dia yang rigid itu. Okay. So rigid body is in equilibrium means that the body is translational and rotational equilibrium. Maksudnya body ni ah uh, maksudnya body ni bergerak dengan translational tu biasa, maksudnya pergerakan biasa yang kata velocity apa velocity linear. Ha okay. Kalau rotational kita panggil uh, angular velocity. Ha uh, macam itulah. Okay, there are two condition for the equilibrium of force acting on the rigid body. So, first adalah vector sum of forces acting on the rigid, uh, on the rigid body. Dia adalah translational equilibrium lah, iaitu summation F is equal to zero. Okay, ini translation, translational lah. Maksudnya, translational tu yang biasa kita guna secara linear, linear motion. Okay, and satu lagi adalah rotational equilibrium di mana melibatkan torque. Jadi, summation torque is equal to zero. Awak kena ingat, torque yang menyebabkan dia boleh rotate eh. Kalau tak ada torque, dia tak boleh rotate. Okay, so summation torque kosong and summation F is equal to zero. Mungkin kemungkinan you kena guna dua-dua dalam keadaan apa. Ha, dia ada keadaan dia. Ataupun you hanya guna satu saja dah cukup. Ha, untuk jawab soalan yang melibatkan rotational rigid body. Okay, eh, ni saya just tunjuk lah. Kalau equilibrium particle, awak melibatkan F sajalah. F ada komponen X dan komponen Y kan. Summation equal to zero. And then kalau equilibrium of rigid body. So mungkin you melibatkan dua-dua. Sama ada summation F equal to zero. Ataupun summation torque is equal to zero. Ni adalah rotation lah. Kalau anti-clockwise, torque kita positif. Kalau clockwise, torque kita adalah negatif. Ini memang simbol dia. Okay, example for equilibrium of rigid body. So first we have mass of beam is 1 kilogram. And remember that dia mesti duduk center pada beam. So, jadi kalau beam ni 1 meter, so mesti duduk tengah-tengah. Jadi, jarak antara hujung ke center, hujung ke width adalah uh, hujung ke width adalah 0.5. Dan daripada sini ke sini pun 0.5. Sebab sini kan 0.4, jadi kalau panjang sikit jadi 0.5. Macam tu lah. Okay, so kita ada force 1, 10 newton. Force 2 is uh, tak tahu nak cari. And then yang N ni saya lukis dulu sebab kita kena tahu dekat N ni sebenarnya bila beam ni duduk pada satu triangle, I mean satu benda yang pegang dia, so dia akan experience uh, force ke atas tau. Force apungan yang kita panggil force apungan. So kita boleh denote dia sebagai N. Uh, N. So ada berapa force kat sini? Awak ada satu force, dua force, tiga force, empat force. Empat titik force. Okay. So macam tadi kita cakap uh, dalam soalan kita boleh guna either one kan sama ada summation F equal to zero atau summation torque is equal to zero. Betul? Okay kita tengok kalau kita nak guna summation uh, force boleh tak? Okay summation force boleh guna tak? Okay kita tengok kat sini summation force is equal to zero. Dengan syarat awak kena buat semua gambar rajah ni jadi menegak. Okay kalau menegak maksudnya lukisan saya akan jadi macam ni. Saya kena tegakkan dulu supaya saya dapat komponen Y. Ini F2. Ini adalah normal force, ini adalah weight, dan ini adalah F1 yang saya dah resolve. Okay? Ha, saya dah resolve. Sekejap saya lukis. Okay, saya ada force 2, normal force, and ada weight kat sini, and ada F1 uh, sin 30. Ha, okay, kalau letak F1 saja salah tau, sebab dia kena komponen yang menegak. Jadi kena resolve dia dululah. Okay, kenapa saya tak boleh guna summation F1 equal to zero? Because... Uh, saya tak ada normal force Dan saya nak cari F2 Dah ada dua unknown kat situ ha, Jadi memang tak boleh gunalah ha, So solution saya yang terbaik adalah Summation torque lah saya boleh guna Okay so kita tengoklah bila nak lukis summation torque Awak kena lukis dulu Gambar rajah macam ni Nampak pening kan Okay tak apa Okay um, First kali you kena cari pusat putaran Iaitu you jadikan pivot Macam mana nak pilih pivot Benda yang awak tak nak cari Dan benda yang tak perlu awak cari Dan tak perlu awak kisah Kalau ikut kasih saya ada 4 point 1, 2, 3, 4 So saya akan pilih point yang pivot saya adalah normal force Sebab apa? Dekat sini saya tak mau cari normal force berapa Jadikan saya jadikan dia pivot Once saya jadikan dia pivot Normal force ni akan hilang Untuk soalan ten, uh, soalan saya lah Okay untuk yang saya jawab soalan ni Normal force dia akan hilang Kalau saya letak pivot dekat sini So weight dia akan hilang untuk calculation torque tu 
Okay, jadi saya tak nak hilang weight sebab normal force saya tak tahu. Jadi saya jadikan pivot sebagai normal force tu lah. Okay, so saya letak pivot dekat sini. And then, bila dah jadikan normal force tadi tu sebagai pivot, maka normal force tu akan hilang, betul? Okay, so sekarang ni um, saya ada tinggal berapa force? Satu, dua, tiga. So, tiga force saya tadi akan pusing ke arah ke arah pivot. Okay, kita try start dengan F1. F1 sin 30 eh, saya resolve dah sebab saya nak dapatkan sudut 90. 10 sin 30 pusing ke pivot sebagai clockwise direction. And then F2 saya pusing ke arah pivot juga, saya dapat torque anti clockwise. Sebab arah dia adalah putaran uh, putaran lawan jam eh. Eh. Ni clockwise. Ah, uh, ni clockwise. Ah, uh, ni anti clockwise. Okay, ni clockwise. Ah, uh, ni anti clockwise. Okay. So, untuk weight pula, weight pun kena pergi ke arah pivot. So, nampak tak arah dia adalah uh, anti-clockwise juga. Uh, pelawan putaran jam. Dan jarak antara weight dan pivot ini adalah 0.1 meter. Yang ni ikut matematik lah. Okay. Uh, so, awak tahulah weight ni kena duduk tengah-tengah kan. Jadi, 0.5. Sini pun 0.5. Tolak dengan 0.4. Jarak force 2 dengan pivot ni ada lebihan 0.1. Uh, yang ni kena fikir betul-betul tau. Okay, selepas tu saya pun buatlah summation Talk is equal to zero So saya asingkan lah Saya dah asingkan talk clockwise sama dengan talk anti-clockwise Sebab saya nak mudah Kalau tak, kamu kena tulis summation Talk is equal to Talk clockwise uh, Sorry uh, Talk uh, talk anti-clockwise Minus talk clockwise ha, Macam tu pula Jadi talk clockwise dah kena consider negatif Jadi macam susah So kita guna teruslah Talk clockwise sama dengan talk anti-clockwise Okay selepas tu um, Awak masukkan nilai lah Talk clockwise saya adalah 10 sin 30 So darab dengan R dia lah Jarak dia lah 0.6 And then sin 90 adalah antara force yang kita pilih ni Dengan kita punya R 90 degree Okay, F2 nak cari. So, jaraknya adalah, the pivot adalah 0.4 sin 90. Okay. Lepas tu, tambah dengan weight pula. Arah pivot eh, adalah anti-clockwise juga. So, tambah dekat side anti-clockwise. Satu, mass dia adalah 1 kilo. Darab dengan gravity 9.81. And then, darab dengan jarak dia adalah 0.1 sin 90. So, kita akan dapat F2 adalah nilainya 5.0. Empat. Okay. So, harap membantu awak lah. So, awak boleh jumpa lagi banyak soalan dalam tutorial.